。五月是高压培育的最佳季节，选择生长健壮的树桩做高压培育，想不成功都很难。培育了五年的珍珠罗汉松，该为它繁殖后代做点贡献了，把过长的枝干剪掉，让它活得更好。黄切的宽度三至四公分，说哪一刀？整体将树皮剥离，形成层刮干净。高压点愈合不好，愈合后不长根，主要是没有环保干净。皮层有连接，会继续供养，这样很难刺激黄柏口树根的生成，这是高压培育成功的关键。杂木盆景黄柏后直接套尾，用什么籽料，套什么样的尾，不影响高压的存活，只会使长根的时间快慢不同。我的经验是用沙子土最好，那样长根快，又固根。树桩生长旺盛，可同时做多个高压。我做过铜杆五点高压，成功率百分之百。树桩高压培育还有一个成功的关键，高压后一定要对树桩做一次修剪。树桩缓不后，会失去大部分供养通道，缓不口的上端蒸发量过大，不堪蒸腐，有可能造成高压失败。尤其是野外高压培育，千万别想着把整树都高压回来。高压培育，杂木与松树的操作基本一样，不同之处，松树的黄柏一定要亮。松树黄柏后会产生留胶，这不影响它的成活，也不影响高压培育的成功。松树高压培育不成功，是选择的树桩本身生长不好，黄柏口没有亮彻底，愈合组织没有形成。要亮到这种程度，愈合组织堆积，把残植物刮干净，再套上北。我是山丘农场，感谢你收看，下期见。